கோவமா <laughs> அதுவும் கங்காக்கு மேல ரொம்ப கோவமா இருக்காரு வா என்ன சர்வண நின்னுட்டு இருக்க வந்து உட்காரு இது பாருங்க திரும்ப திரும்ப என்ன கோவம் முட்டாதீங்க கங்கா கூப்பிடுங்க அவ கிட்ட நாலு வார்த்தை நல்லா கேட்கணும் என்னப்பா இப்படி பேசுற எப்பவும் வராத புள்ள வந்திருக்க நீ வந்திருக்கன்னு தங்கச்சிங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க கங்கா மேல உனக்கு என்ன கோவம் என்ன கோவமா இன்னைக்கு என் வாழ்க்கை கெட்டு போனதுக்கு கங்கா தான் காரணம் என்ன தம்பி பெரிய வார்த்தைலாம் பேசுற கங்கா எப்படி ஓம் வாழ்க்கையை கெடுக்க முடியும் நாங்க யார் வாழ்க்கையும் கெடுத்ததில்ல என் பொண்ணு வாழ்க்கைதான் எல்லாரும் சேர்ந்து கெடுத்து இன்னைக்கு அவ புருஷன் விட்டுக்கு போக முடியாம பண்ணிட்டாங்க இது பாருங்க பல பலம் பேசிட்டு இருக்காதீங்க இப்ப கங்கா கூடுவீங்களா மாட்டீங்களா தம்பி ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுத சென்னைக்கு போறதுக்காக கங்கா கிளம்பிட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல அவ மனசு சங்கடப்படுற மாதிரி எதுவும் பேசிடாத எதுவா இருந்தாலும் பரீட்சை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசிக்கல அவ எதையாவது எழுதி தொலையட்டும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல அண்ணா ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க உங்க தங்கச்சி கலெக்ட் ஆகுறது உங்களுக்கு பெருமை இல்லையா கங்காவோட பெருமை எல்லாம் நீங்களே வச்சீங்க எனக்கு அது தேவையில்லாத விஷயம் கங்கா கூப்பிடுறீங்களா இல்லையா அண்ணே வாங்க அண்ணே இந்த வாங்கற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காத உன் மனசுல என்ன பெரிய அறிவாளி நினைப்பா சண்முக கோடிக்கு உபதேசம் பண்ணி என் கல்யாணத்தை கெடுத்துட்டியே என் விஷயத்துல தள்ளிடுறதுக்கு நீ யாரு பார் உன்னால தான் சண்முக கோடியை நான் கல்யாணம் பண்ண முடியாம போயிருச்சு என்ன என்ன சொல்றீங்க என்ன தம்பி இப்படி பேசுற ஐயாக்கு கெட்ட பேர் வர கூடாதுன்னு தான கங்கா சண்முக வடிவுக்கு புத்திமதி சொன்னா பொண்ணோட புத்திமதி எனக்கு தேவ இல்ல தம்பி உங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிறதுக்காக கங்கா ஒண்ணு சதி பண்ணல அண்ணு இப்பவும் சொல்றேன்னு ஐயா கிட்ட பேசி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் தெரியும் நீங்க என்ன என்ன வேணா திட்டுங்க நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் கண்டிப்பா சேர்த்து வைக்கிறேன் என்ன உனக்கு என்ன ஐயாவோட வாரிசு நடப்பா ஆமாண்டா டேய் கங்கா தாண்ட ஐயாவோட வாரிசு நீ எல்லாம் உதவாக்கிறடா டேய் கங்காவை திட்டுறதுக்கு நீ யாருடா கல்யாணத்துல ஐயாவ தலகுணை வைக்க பாத்தியடா மத்தவங்க காரி துப்பறதுக்கு முன்னாடி ஐயாவோட மானத்தை கங்கா தாண்டா காப்பாத்திருக்கா பெத்த அப்பாவே மதிக்காம கல்யாண தண்ணிக்க ஓட பாத்திருக்க உன்னைய பையன் சொல்லிக்கவே வெக்கமா இருக்குடா ஐயா அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஐயா 
உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா கங்காவை வீடு தேடி வந்து மிரட்டுவ கேக்குறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிற நினைப்பா ஏய் சிங்க மாதிரி ஐயா இருக்கிறாருடா இத பாரு ஞாபகம் வச்சுக்க இன்னும் உன் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நினைச்ச இங்க பாரு புள்ளன்னு கூட பாக்காம ஒன்ன நான் கொண்டுடுவேண்டா தங்கச்சி கல்யாணம் கூட பார்க்காம அந்த பொண்ணு கூட ஓட பாத்தியடா நீ மட்டும் ஓடி போயிருந்தா எனக்கு அந்த செண்பக பாண்டியனுக்கு தீராத பகை ஏற்பட்டிருக்கும்டா நீ சுயநலமா உங்களுக்கு மாலை போட்டுக்க பார்த்த ஆனா என் பொண்ணு கங்கா என் கௌரவத்துக்கு மாலை போட்டிருக்கா உனக்கு அவளுக்கு உள்ள வித்தியாசம் பாடுற இவ குடும்பத்தை குத்து விட நினைக்கிறா நீ குப்பை விட நினைக்க பெத்தவங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டு கலெக்டர் செல்வ கண்ண கையில தாலியோட வந்து நின்னாரு அதுக்கு என் பொண்ணு என்ன பண்ணா தெரியுமா இது பெத்தவங்களுக்கு செய்யற தப்புன்னு அவருக்கு புரிய வச்சா இவ எங்க நீ எங்க ஐயா இவ்வளவு பேசுறீங்களே ஆயக்குடியில காட்டுற பாசத்தை என்னைக்காவது எங்க மேல காமிச்சிருப்பீங்களா இவளுக்கு பாத பூஜை பண்ணா கூட உனக்கு அறிவு வராது தங்கச்சிய புருஷன் கூட சேர்த்து வைக்கணும் கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்ல உனக்கு கல்யாணம் கேக்குத உன்னை நம்பி என் பொண்ணுங்களை விட முடியுமா உன்னை நானும் நம்ப மாட்டேன் என் பொண்ணுங்களும் நம்பாது என் கண்ணு முலால நிக்காத இங்கிறது போயிடு ஏண்டா இன்னும் நிக்கிற போ என்ன பாக்குற அப்பா ஏன் பாண்ண கிட்ட இவ்வளவு கோமா பேசுனீங்க அவர் யாரு பா திட்டினாரு என்னதானே நான் அவர் தங்கச்சி தானேப்பா உங்களுக்கு <laughs> அண்ணனை குற்றம் சொல்றது தப்பு இல்லையாப்பா அவர் பிரச்சனையை நம்ம யோசிக்கணும்ப்பா என்ன நினைச்சு வேதனைப்படாதீங்கப்பா நான் என்னைக்கா இருந்தாலும் பூந்த வீட்டுக்கு போயிடுவேன் ஆனா நான் பிரிஞ்சிருக்கிறது காரணமா வச்சு அண்ணனோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றாம விட்டுடாதீங்கப்பா அப்பா இதுல யோசிக்கிறதுக்கு இடமே இல்லப்பா ஆமாங்க ஐயா கங்கா சொல்ற மாதிரி சரவண கல்யாணத்தை முடிச்சுடுங்க அந்த பொண்ணுக்கு வேற இடத்துல மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு போறாங்க கங்கா பிரச்சனை ஒதுக்கி வச்சுட்டு முதல்ல சரவண விஷயத்துல கவனத்தை செலுத்துங்க சரிம்மா முதல்ல கங்கா நல்லபடியா பரிசு எழுதி முடிச்சுட்டு வரட்டும் அப்புறம் யோசிப்போம் அம்மடி துணிமணி எல்லாம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டியாம்மா எல்லாத்தையும் அப்பயும் எடுத்து வச்சுட்டேன்பா என்னடா ஜெயச்சந்திரா ஏன் இப்படி வேகமா வர்ற ஒன்னும் இல்லாமா கங்கா சென்னையில எக்ஸாம் எழுத போறல அதுக்கு எந்த தடங்களும் வரக்கூடாதுன்னு ஆஞ்சநேயர் கிட்ட வேண்டிக்க போன இன்னைக்கு அனுமான் ஜெயந்தி ரொம்ப விசேஷமான நாள் கங்கா கிளம்புறதுக்குள்ள பிரசாதம் கொடுக்கணும் தான் வேகமா வந்த கங்கா இந்த இந்த அனுமார் டாலர பத்திரமா வச்சுக்க புறப்படலாம <laughs> 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 புறப்படலாமா 
போயிட்டு வரேமா போயிட்டு வாமா உட்காருமா ஆச்சே அந்த பக்கம் வந்து யாரு ஜாக்கிரதம்மா போய் சேர்ந்த உடனே மறக்காம எனக்கு போன் பண்ண சரிமா நல்லா தண்ணி உட்காருமா வச்சுக்காம நல்லா எழுதுகா நல்லபடியா படிச்சு எழுதுமா சரிமா போயிட்டு வரேன் பாய் கங்கா வர 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 வரேமா ஆ குடும்பத்தில்ருக்காங்க <laughs> பரவாயில்லப்பா ஹோட்டல் முன்னாடி விட ரொம்ப புதுசா இருக்கு ஆமாங்க ஐயா காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள மாறிக்கணும் இல்லையா ஐயா பொண்ணு மட்டும் தான் வந்திருக்காங்க மாப்பிள்ள வரலையா பொண்ணு ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுதுறதுக்காக வந்திருக்கா ஓ அதான் மாப்பிள்ள கூட வரலையா ஐயா பத்திரிக்கை வச்ச உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு என்னால வர முடியாம போயிடுச்சு அமெரிக்கால கட்டி கொடுத்த பொண்ணுக்கு தலைப்பிரசவம் அவசியம் <laughs> பேசுறேன் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அப்பா மாமா ஒரு விஷயம் சொன்னாரு என்னம்மா பெரியம்மாக்கு அடிக்கடி தலை சுத்துறதா டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்க சொன்னாரு அவன் கிடக்குறாமா இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுது டாக்டர் எல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் என்ன பெரியம்மா மயக்கம் வருதுன்னு சொல்றீங்களாமே யோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா ஆமாம்மா நானும் மறந்தே போயிட்டேன் ஜெயச்சந்திரன் நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தினா இன்னைக்கே டாக்டர் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துருவோம் நான் நல்லா தானே இருக்கேன் மாமாஃபி <laughs> 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 Thank you. 
என்ன மணிமேகல மாமா மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன்னு என்ன திட்டாதீங்க என்ன விஷயம் அன்னைக்கு அந்த போக்காரம்மா சொன்னது என் மனசுக்குள்ள அந்த அம்மனே வந்து சொன்ன மாதிரி இருக்கு அந்த அம்மா சொன்னபடி அன்னைக்கே செஞ்சிருக்கலாம் நீங்க தான் அம்மாவை சரி பண்ணாம அம்மனை வேண்டுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க எனக்காக வாது நீங்க கங்காவை கூட்டிட்டு போய் தாலி செஞ்சு போடுங்க மாமா ஏன் மாமா தயங்குறீங்க பொண்டாட்டிய புருஷன் கோயிலுக்கு வர சொல்றது ஒன்னும் தப்பு இல்ல மாமா போன் பண்ணி பேசுங்க மாமா கோயிலுக்கு வர சொல்லுங்க மாமா கீந்தாங்க போன் பண்ணி பேசுங்க மாமா எனக்காக வாது பேசுங்க மாமா சரி மணிமேல உனக்காக நான் போன் பண்றேன் ஹலோ நான் சுப்லட்சுமி பேசுறேன் யார் பேசுறது நான் செல்வகண்ண பேசுறேன் நல்லா இருக்கீங்களா அத்த நல்லா இருக்கோ மாப்பிள நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இருக்கேன் அத்த மாப்பிள நீங்க யோசிச்ச பதில் சொல்றதுலயே தெரியுது உங்க மனசு நல்லா இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க மாப்பிள கடவுள் உங்களையும் என் பொண்ணையும் சேர்த்து வைப்பாரு சரிமா பிள்ள அம்மா அப்பா மணிமேகல மணிமேகல அப்பா எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க மாப்பிள்ள மணிமேகல அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க எதையும் மனசுல வச்சுக்க வேண்டான்னு நடந்ததுக்காக நாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்லுங்க மாப்பிள்ள சொல்றத அப்புறம் ஐயா கங்கா ஜெயச்சந்திரன் சாரு ரம்மா எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் மாப்பிள்ள தினமும் உங்களை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்போம் எங்க கங்கா உங்களை மட்டும்தான் நம்பிட்டு இருக்கா உங்ககிட்ட இருந்து போன் வரும்னு அவ தினமும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா மாப்பிள்ள ஜெயச்சந்திரன் கூட கேட்டா கங்கா உங்க வீட்டுக்கார்கிட்ட இருந்து போன் வந்ததா அப்படி போன் வரலனா நீ எது போன் பண்ணி பேசு அப்படின்னு சொன்னா என் மேல நீங்க இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றியத்த உங்க நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி கண்டிப்பா நடத்துப்பேன் இது வரைக்கும் நான் போன் பண்ணி பேசாம இருந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க மாப்பிள்ள உங்களை தப்பு சொல்றதுக்காக நான் அப்படி சொல்லல இருக்கட்டும் அந்த தாலி கட்டின கையோட என் மனைவியை நான் விட்டுட்டு வந்த நாள்ல இருந்து நான் ஒரு ஆறுதலுக்காக கூட கங்காவுக்கு போன் பண்ணி பேசாம இருந்தது பெரிய தப்பு தான் ஆனா கடவுள் சத்தியமா நான் கங்காவை நினைக்காத நாளே இல்ல கங்காவுக்கு போன் பண்ண நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு வந்து என்ன பேச விடாம தடுத்துருச்சு மாப்பிள்ள நடந்து போன சம்பவத்துல உங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல உண்மை சொல்லணும்னா நீங்க கங்காவுக்கு ஆதரவா தான் இருந்தீங்க ஏதோ நேரம் சரியில்ல அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடந்து போச்சு நல்ல நேரம் கூடி வரும்போது எல்லா பிரச்சனையும் விலகிடும் கொஞ்சம் கங்கா கிட்ட பேசணும் மாப்பிள்ள உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா என்ன இல்ல கங்கா ஐஎஸ் பரீட்சை எழுதுறதுக்காக சென்னைக்கு போயிருக்கா கூட ஐயாவும் நாச்சியர் அக்காவும் போயிருக்காங்க மாப்பிள்ள உங்க அம்மா கிட்ட போன் பண்ணி சொன்னமே உங்ககிட்ட உங்க அப்பா கிட்ட சொல்ல சொன்னமே கங்கா உங்க அம்மாவை கோயில பார்த்து கூட சொல்லிருக்கா மாப்பிள்ள உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதா 